அவர் வந்து வெளியில் போய் ஹாப்பியாக இருக்குன்னு மேபி அப்படி 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 இருக்கலாம் பட் கமல் சார் வந்து நீங்கள் திரும்பி உள்ளே போய் தேவையில்லாமல் ஆர்கியூமெண்ட் வர்றதுக்கு நீங்கள் இங்கிருந்தே போயிடலாம்னு சொல்லும்போது ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி டெட் அலை யாரையா ரேப் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒன் வீக் அப்புறம் நீங்கள் போய் சொன்னீங்கன்னா அந்த ப்ரூஸ் எல்லாம் மறைஞ்சி போயிடும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு இவங்க எல்லோரும் அகேன்ஸ்டாக இருக்காங்க அது எங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ தான் சொல்லுவீங்க யோ ரேப் பண்ணால் அன்னைக்கு தான் போய் சொல்லணும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் எங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ நாங்கள் போய் சொல்லுவோம்னா அது எப்படி அது அண்ட் த கேப்டன் வந்து ஷாக் ஸோ பேட் ஸோ இரிட்டேட்டிங் பிரதீப் மேலே இவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டை வச்சு இது பண்ணாங்க அப்போ நிக்ஸ் எங்கே போனார் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தார் உள்ள தான் வே ஒரு ஒன்று ஒன்றுமே பண்ணால் வேஸ்ட் அவனை பார்த்தாலே இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் பூர்ணிமா மாயாலாம் பேசினது கிடையாதா எனக்கு வந்து விஷ்ணு பிடிச்சிருக்கு ஐ திங்க் ஹீஸ் இன் லவ் ஐ திங்க் தேஸ் இன் லவ் அப்போ இவங்க என்ன ஆம்பளை பிடிக்கிய ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்குது உள்ளே ஏன்னா லைக் ஒருத்தர் பண்ணால் ஓகேன்றாங்க ஒருத்தர் பண்ணால் தப்புன்றாங்க ஒருத்தங்க நீங்கள் வீடு கூட்டும் போது பிரா எடுத்து மூஞ்சில் வச்சுக்கோங்கன்னா அது இட்ஸ் ஓகே நாங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருப்போம் நாங்கள் பையன் பொண்ணு பேசிப்போம் எதை வேணால் காமிச்சு போன்றாங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லைன்னா எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது உமன் சேஃப்டி உமனுக்காக குடி பிடிக்கிறேன்றாங்க ஸோ ஐ ஆப்சல்யூட்லி ஹவ் நோ ஐடியா வாட்ஸ் கோயிங் இன் சைட் ஐ விஷ் ஐ மீன் சார் லாஸ்ட் டைம் ஸோ மக்களே பிக் பாஸ் வந்து ஒரு ஆப்சல்யூட் கண்டென்ட் பிக் பாஸ் வந்து உண்மை கிடையாது ஸோ ஐ ஷூ நெக்ஸ்ட் இன் பூர்ணிமா மாயா இவங்களெல்லாம் தயவு செஞ்சு கதவை திறந்து வெளில விட்டு அமிச்சிட்டேன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் சிறப்பால் அடிக்கிற மாதிரி தேவையில்லாத வெள்ளம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க உள்ள அண்ட் அவங்களாம் நம்ம வந்து இப்போவுமே கேட்டாகணும் மச்சா நம்ம மாமா இப்போவுமே கேட்டாகணும் மாப்பிள்ள இப்போவுமே வா வேட்டி மச்சு கேட்டு அப்படின்னு மாயா ஒன் சைட் அண்ட் பூர்ணிமா இஸ் பிஹைண்ட் மாயா பூர்ணிமா ஃபுல் சிங் சாங் அடிச்சுக்கிட்டே பிக் பாஸ் ரெகுலராக பார்க்குறீங்களா இந்த சீசன் ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு லைக் ஹேபிட்டாகவே ஆயிடுச்சு நான் லைக் பிக் பாஸ் ரிவ்யூ பண்ணும் போதே அது லைக் ரெகுலராக பார்க்க பார்க்க எனக்கு ஒரு ஹேபிட்டாகவே ஆயிடுச்சு பட் லைக் லாஸ்ட் டைம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துட்டு இருந்தேன் திஸ் டைம் லைக் கம்ப்ளீட்லி வாட்சிங் இட் சூப்பர் ஸோ இந்த வீக்கோட பயங்கர ஹார்ட்டாக போயிட்டு இருக்கிற விஷயம் பிரதீப் அவருடைய அந்த ரெட் கார்ட் விஷயம் ஸோ அவர் வெளில வந்துட்டு அவர் ஹாப்பியாக தான் இருக்கார் அவர் சுற்றி நிறைய சப்போர்ட் சோஷியல் மீடியாவில் அது வந்து ஒரு அன்ஃபேரான ஒரு டெசிஷன் ரெட் கார்டு கொடுத்துட்டாங்கன்றத இன்றைக்கி வந்து அவர் கமல் சாருடைய பர்த்டேக்கு அவர் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காரு சத்தியமாக சொல்கிறேன் சார் நான் அவங்க பெரிய ஃபேன் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கீழே வந்து ஹேஷ்டேகில் தீர விசாரிப்பதே மெய்ன்றது போட்டிருக்காரு எனக்கு என்னென்னா அவரையே டேக் பண்ணி இவர் அதை போட்டிருக்காருன்னா இவர் எந்தளவுக்கு ட்ரூவாக இருந்திருக்காருன்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியுது இது எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க அவர் சி ஐ மீன் லைக் இவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைக் ரெட் கார்டு கொடுத்ததே ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் ஃபேர் ஓகே बिकॉज அங்க உள்ள इशू ஒரு 1 வீக்கா நடந்துட்டே இருக்குது ஆனா நீங்க எல்லாம் ஒரு பிளானிங்லயே இருக்கீங்க இந்த சீசன் பிக் பாஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாவே डिफरेंट ஆகிட்டாங்க அது ஒரு பேட்டர்னே डिफरेंट ஆகிடுங்க ஓகே போன சீசன்ல நம்ம கத்தி கத்தி இது மாதிரி பிரச்சனை பண்ணா இந்த மாதிரி நடக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் உள்ள வந்துருச்சு அங்க உள்ள போன மேஜரா எல்லாரும் பயங்கர ஸ்கிரீமாவே இருந்தாங்க எப்பவுமே ஸோ இது ஒரு ஒன் வீக்காக நடந்துட்டு இருக்கு அப்படி எங்களால் சொல்ல முடியல எங்களால் ஸ்க்ரீனில் சொல்ல முடியலன்னு பூர்ணிமா சொல்லும் போது அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குன்னா இது நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எல்லாம் சேர்ந்து கும்பல் கூடி கை தட்டி ஒரு பெரிய அமக்கலம் பண்ணுறீங்க ஆனால் இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்துருக்கலாமே நீங்கள் தட் தே டி நாட் டூ அண்ட் அவர் வந்து வெளியில் போய் ஹாப்பியாக இருக்குன்னு மேபி அப்படி 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 இருக்கலாம் பட் கமல் சார் வந்து நீங்கள் திரும்பி உள்ளே போய் தேவையில்லாமல் ஆர்கியூமெண்ட் வர்றதுக்கு நீங்கள் இங்கிருந்தே போயிடலாம்னு சொல்லும் போது ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி டெட் அ லைஃப் ஸோ அது பார்க்க லைக் ஏன்னா லைக் ரொம்ப லைக் கஷ்டமாகவே இருந்தது அது ஸோ அவர் வெளியில் போய் ஹாப்பியாக இருக்காரா இல்லையா நம்மளுக்கு தெரியாது பட் கேமுன்னு வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் யாருக்கும் எதுவும் தெரியாதுன்னு தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி சீசன்லாம் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பாங்க அண்ட் இவ்வளோ டேரிங்காக விளாண்டேன்னா அண்ட் அதுக்கான இன்னும் லைக் அதுக்கான ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து அதையும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஹகி கொடுன்னொன்னு இவங்களும் இவங்களும் போய் கொடுக்கறது இவங்க லைக் பேசுகிறது எல்லாத்தையும் என்கரேஜ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா இல்லை அந்த இடத்துல எனக்கு இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்குது அப்படின்லாம் வந்து சொல்கிறது ஸோ இதை நீங்கள் ஆரம்பத்திலே ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சில்லாக இருந்தி
மாயா எல்லாத்துக்குமே எகிறாங்க எனக்கு வந்து நான் வந்து பிரதீப் பற்றி சொன்னோடனே என்னால் அங்களுக்கு இருக்கவே முடியல எனக்கு லைக் பயமாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அதெல்லாம் சும்மா இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் ஆப்சுல் ஸோ ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பிளான் ஸோ இவங்க பிளான் பண்ணி அவனை வந்து தூக்குனது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ இன்னொரு பக்கம் வந்து பிரதீப் அன்னைக்கு எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ஒரு ஒரு நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன்னு கமல் சைட் அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணார் ஏன்னா எதுவுமே பேச வேணாம் உட்காருங்கன்னு சொல்லி அப்பயே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு வந்து நிறைய மீம்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது முன்னாடியெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்ட சான்சஸ்க்கு கமல் சார் வந்து இடம் கொடுத்துருக்காரு பேச சொல்லி பட் பிரதீப் பேச பேசுகிறப்போ மட்டும் ஏன் ஆஃப் பண்ணாருன்றது தெரியல இந்த ரெட் கார்டுக்கு அப்புறமே மொத்த நெகட்டிவிட்டியுமே வந்து அவர் பக்கம் திரும்பிடுச்சு இன்னைக்கு இத்தனை நாளாக வந்து கமல் சாரை வந்து ட்ரோல் பண்ணாத பீப்புள் இப்போ இந்த ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸாக வந்து இப்போ அவருடைய வீடியோ ரிலீஸ் ஆனாலும் சரி ஃபோட்டோ ரிலீஸ் ஆனாலும் ஜஸ்டிஸ் பார் பிரதீப்னு மொத்த நெகட்டிவிட்டியும் அவர் பக்கம் திரும்பி எனக்கு தெரியும் So, he has to go, there should be a step. But, if you think about it, he said that he was two or three. I was talking about all of them, and I was talking about all of them. I was talking about all of them, and I was talking about all of them. But, I was talking about all of them. That's what I was talking about. Okay. So, the next one is Maya, and then Raveena, and then Purnima. They have a name called Bully Gang. What do you call them? Bully Gang. They have a tagline called Bully Gang. So, in this one, you can see Archana and Vichitra. So, if you have two names, you can see the memes. So, you can see the stand. Who can you see? 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 ஸோ இந்த பூர்ணிமா மாயா யாருக்கு மொதல் பஞ்சு கொடுத்துருப்பீங்க சாச்சா நம்மளுக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்துருவாங்க ஸோ லைக் அந்த மாதிரி இருந்திருக்காது பட் நம்மளுக்கு வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கலாம் அதை ஸோ எனக்கு வந்து என்னென்னா இன்னைக்கு ஐ மீன் லைக் நேத்திக்கு எபிசோடில் வந்து இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க லைக் எவெக்ட் பண்ணும் போது என்னென்ன காரணம் சொன்னாங்கன்றது பிக் பாஸ் வெளில சொல்லுவாங்க இவங்க லைக் தேவையில்லாமல் இருக்காங்க அப்படி அப்படின்ட்டுலாம் ஸோ இதை கேட்டு இவங்க போய் அர்ச்சனா கேட் இவங்க போய் விசித்ரா கிட்ட போய் சண்டை போடுறாங்க விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அன்ஃபேர் ஸோ இங்கே தான் இங்கே இனோ லைக் இனோ லைக் தேவையில்லாத பிரச்சனையே வர்றது இங்கே தான் யார் வேணால் பண்ணலாம் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எவிக்ஷன் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்புறம் எதுக்கு இவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் எதுக்கு அப்படி சொல்லுவீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போது விசித்ரா வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க யாரையா ரேப் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒன் வீக் அப்புறம் நீங்கள் போய் சொன்னீங்கன்னா அந்த ப்ரூஸ் எல்லாம் மறைஞ்சி போயிடும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு இவங்க எல்லோரும் அகேன்ஸ்டாக இருக்காங்க அது எங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ தான் சொல்லுவீங்கன்னு யோ ரேப் பண்ணால் அன்றைக்கி தான் போய் சொல்லணும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் எங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ நாங்கள் போய் சொல்லுவோன்னா அது எப்படி அது அவங்க சொல்கிறாங்க நோ திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர் அப்படின்றாங்க இவங்களாம் இவங்களாம் லைக் உமனுக்காக இருக்காங்களா இப்போ இவங்க பிரதீப் அமிச்சதும் இப்போ இவங்க பேசுகிறதும் எனக்கு லைக் எனக்கு லைக் எங்கேயுமே சிங்கே இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆப்சல்யூட் பிளான் அந்தால் எதுவுமே பண்ணவே முடியல ஸோ அந்த ஆள் இல்லைன்னா நம்ம இங்கே ஏதாவது ஒரு கேம் விளாடலாம் அப்படின்ட்டு தான் அவங்கக்குள்ளே இருந்தது ஸோ அப்படி ஒரு கம்ப்ளீட் பிளானோடு தான் அது ஹேப்பன் இதுக்கு வந்து விசித்ராக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே அவங்களுக்கு இதில் ஒரு பெரிய உடன்பாடே கிடையாது ஸோ அதனால தான் அவங்களை இல்லை ஆமாம் இல்லை ஆமாம் அவங்க இதில் ஒத்துக்கவே இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க தீஸ் பீப்புள் ஆர் வாண்டட்லி டூயிங் இட் நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அண்ட் த கேப்டன் வந்து சாக்ஸ் ஸோ பேட் ஸோ இரிட்டேட்டிங் ஆமாம் அது வந்து எப்படின்னா ரொம்ப லிட்ரலாக வெயிட் பண்ண மாதிரியே இருந்துச்சு ஐம் வெயிட்டிங் சி வாட்ச் கோனு ஹேப்பன் அப்படி மாதிரியே இருந்துச்சு எல்லாத்துக்கும் அகேன்ஸ்ட் சொல்கிற விதம் எல்லாமே ஸோ நீங்கள் ஸ்மால் போஸ் ஹவுஸில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேவலம்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன இவங்களே அங்கே இருக்க உங்களே பாத்திரம் கழுவு ஏய் அது பண்ணு இதை பண்ணு ஸோ திஸ் கேன் ஆஃப் ஃபெல்ட் லைக் இது இவங்க வாலண்டியராகவே பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அண்ட் உள்ள அர்ச்சனா ஹேஸ் சம் இஷ்யூ அப்படின்னு ஷி பின் சேயிங் அவங்க சொன்ன டேர்ம் கரெக்டாக இருக்குதா இல்லையான்னு தெரில பட் மேபி அன்சைட்டிஸ் இருக்கலாம் நம்ம திடீர்னு அவுட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா அவுட் ஆஃப் டெலிஃபோன் அவுட் ஆஃப் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம திடீர்னு ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அங்கே அவங்க ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு வந்தாங்க நம்ம போவோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம் உள்ள ஜாலியாக இருப்போம் இவங்க போன உடனே இவங்களுக்கு டம்ப் பண்ண உடனே அது ரொம்ப அக்ரிவேட் ஆகி ஆகி திஸ் இஸ் ஹேப்பன் பட் ஐ திங்க் திஸ் கோனு கண்டினியூ பட் இவங்க பேசுகிறதுலாம் ரொம்ப நான் சென்ஸாக இருக்குது திஸ் ஹோல்
இந்த ஒரு பர்சனல் ஸ்பேஸே தர மாட்டாங்க பூர்ணிமாவும் சரி மாயாவும் சரி நிக்ஸனும் சரி கூட இருந்துட்டு அவங்கள திரும்ப புள்ளி பண்ண தான் வந்திருப்பாங்களே தவிர இவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இதுவும் அவங்களுடைய அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தானே ஒன்றா இருந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் பிரதீப் மேலே இவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டை வச்சு இது பண்ணாங்க அப்போ நிக்ஸன் எங்கே போனார் மாடு மிச்சிட்டு இருந்தார் உள்ளதான் ஒன்று ஒன்றுமே பண்ண வேஸ்ட் அவனை பார்த்தாலே ரிட்டேட்டிங்காக இருக்கு ஓகே அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் உள்ள இப்போ மாத்திரம் என்ன இப்போ மாத்திரம் எங்கேருந்து அப்படியே அவ்வளோ பாசம் வந்துருச்சு நீங்கள் எப்படி ஹர்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் சாரி சொல்லணும் ஏற்கனவே அந்த பொண்ணு மென்டலாக டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கா அவகிட்ட போய் நீ போய் மன்னிப்பு கேளு யூனோ லைக் ஆல் திஸ் ஹேப்னிங் அண்ட் இதுக்கு நடுவில் இவங்களும் வேற தேவையில்லாமல் வந்துடுது ஸோ உன்னை இப்படிலாம் கேட்ட உடனே ஐஷ்யூ ஆஸ் நிக்ஸின் ரொம்ப கேவலம் நீ வந்து ஆம்பளையா நீ எதுக்கு போய் கேட்கல ஸோ இப்படிலாம் உன்னை வந்து கேவலப்படுத்தி கேட்டால் மாத்திரம் தான் நீ போய் கேட்குறாங்க இவென்ச்சுவலாக So, I kind of feel like this is all game. Nobody is in crush with nobody. They just want to be in the limelight. They just want to be in the screen. They just want to be in the camera. They just want to be in the camera. You know, you know, Nixon and Aishu. Nixon and Aishu and all that. That's, uh-huh. that's like, see, she is, she is allowing other men to come and talk to her. Now, I don't want to talk to you. I can't stop it. I can't stop it. I mean, like, I can't stop it. 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 So, when you let all that, because in that situation, you are in that situation. So, why all this is happening inside? And, uh, uh, I mean, like, I think she has a boyfriend. Yes, she has a boyfriend. Yes, she has a boyfriend. Yes, she has a boyfriend. So, I don't think this is the only way. They are doing this. And, if you look at this, Nixon has come and said. And, if you accept it, I am sorry. So, if you are doing this, you are doing this. So, they are like trying to create another trouble here. இதில் நிறைய விஷயங்கள் முரண்பாடாக இருக்குது அதாவது வந்து நிக்ஸன் அண்ட் ஐஷுமே வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் போகிற மாதிரி ஒரு சில எபிசோட்ஸ் வந்தது பார்த்தா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா அவங்க கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஐஷ் வந்து அவர் வந்து ஹக் பண்ண வந்தாலும் ஸ்டாப் பண்ணாங்க பேசுகிறத பார்த்தாலும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டுருந்தாங்க பட் இப்போ ரீசெண்ட் எபிசோடில் அவங்களே போய் ஹக் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும் அவங்களே பேசுகிறதா இருக்கட்டும் திரும்ப அந்த இடம் கொடுக்குறாங்க இன்னொரு பக்கம் நிக்ஸன் வந்து வீடு கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஷாஸ்கிங் ஃபார் சம் மாஸ்க் ஸோ அப்போ வந்து மாயாவும் பூர்ணிமாவும் இன்னர்ஸ் எடுத்து காமிச்சு இது வேணுமான்னு பேசியிருக்காங்க இந்த விஷயம் இந்த விஷயத்த அர்ச்சனா சொல்லியுமே நிக்ஸன் ஏன் இவங்க கூட இருக்காங்கன்றதும் எனக்கு தெரியல இதெல்லாம் வந்து எப்படி உள்ள வந்து ஐஷும் சிங்கிளாக போயிருக்காங்க நெக்ஸ்டும் சிங்கிள உள்ள வந்திருக்காரு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி காமிச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்க இதுக்கு நீங்க யாரும் ரெட் கார்டு கொடுக்கல உள்ள இருக்க பூர்ணிமா மாயா யூனோ லைக் பிரதீப் இவங்க எல்லாருமே சிங்கிள் தான் ஸோ பிரதீப் கேன் இவென்ச்சுவலி ட்ரை இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க கிளாஸோட கிளாஸா மொத்தம் கொடுக்குற மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிப்பீங்க ஒருத்தர் ட்ரை பண்ண சி வென் சம்படி கம்ஸ் அண்ட் டெல்ஸ் யூ எனக்கு உங்க மேல கிரஷ் இருக்கோ பிடிச்சிருக்கோ இதுல என்ன தப்பு இருக்கு You you like it, say you like it. If you don't like it, it's okay. So, யூ லைக் இட் சே யூ லைக் இட் இட்ஸ் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அவங்க வந்து எவ்வளோ அசிங்கமாக வேணால் என்ன வேணால் பண்ணலாம் தோ இட்ஸ் அ நேஷ்னல் டெலிவிஷன் கிட்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டோம் பட் இவங்களுக்கு அது இல்லைன்னா நீங்கள் அன்றைக்கே இல்லைன்னு சொல்லி இருந்திருக்கலாமே சமன் இல்லை 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 ப்ரோ இன்னும் லைக் ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நீங்கள் வாலண்டியாக தான் நீங்கள் பண்ணது அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் இட்ஸ் ஆப்சல்யூட் ஃபேக் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆப்சல்யூட்டாக ஃபேக் அதை அவங்க சொல்லிக்கிட்டு பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு தெரில பிகாஸ் பிரதீப் பேசுனது எதுவுமே நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் பார்க்கல ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சு பண்ணுறாங்களா என்னன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ ஐம் ஷியூர் அப்பா ஸோ இன்னொரு பக்கம் வந்து மாயா அப்பா இந்த வீ கூட கேப்டனாக இருக்காங்க ஒரு பக்கம் வந்து உமன் சேஃப்டிக்காக தான் சொல்லி கார்னர் பண்ணி பிரதீப்பை வெளில அனுப்பிட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து மாயா கிட்டே ஒரு மாதிரி நேரடியாக சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் வந்து நிக்ஸனுக்கு வந்து வெண்ணியர்ஸ் எடுத்து கொடுத்ததெல்லாம் டோட்டலாக அன்ஃபேரு அதெல்லாம் அதை அவங்க ரியலைஸே பண்ணல அது வந்து அவங்க மிஸ்டேக் அப்படின்றதே ரியலைஸ் பண்ணல இவங்க என்ன லூஸ் மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் எடுத்து காமிச்சேனா இதுக்கு வந்து பசங்க சேஃப்டி போகுதா அப்படின்றத அவங்களே ரியலைஸ் பண்ணாதப்போ இது ஒரு மாதிரி தப்பான பண்ணிக்கிறீங்க <laughs> நம்மளால பிரதீப் எதுவுமே பண்ணவே முடியல நீ ஒரு சின்ன இடத்துக்கு நிக்கிறதுக்கு கூட நான் பிப்டி லாக்ஸ் வாங்கினா உனக்கு அது கொடுப்பன்னு சொல்லி தான் நீ அந்த இடத்துக்கு வந்து நின்ன ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பிளேயரா இருக்கா இப்படி இருக்கிறனால நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது இது மாத்திரம் தான் ஒரே ஒரு சான்ஸ் 
ஸோ அதனால தே தே டிட் இட் சூப்பர் ஸோ நீங்கள் தான் சொன்னீங்க லைக் அவங்களும் அந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ லைக் வந்து ஐஷும் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறாங்க ஆமாம் நிறையா வீடியோஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு ரீசெண்டாக பூர்ணிமா கூட வந்து கண்டஸ்டன்ட் ஒருத்தவங்களை பார்த்து யூ வாண்ட் மாயா ஃபார் ஒன் நைட்டுன்ற மாதிரி பேசுகிற வீடியோஸ்லாம் வந்து ஸோ இப்போ அதெல்லாம் அவங்க பேசுகிறப்போ அதுக்கு யாரும் ஒரு எலிமினேஷனோ இல்லை ரெட் கார்டோ வந்து தர மாட்டாங்க அதை பற்றி கேட்க மாட்டாங்க நம்ம தான் எனக்கு வெளியில் பேசிட்டு இருக்கோம் அவங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க உள்ளன்ட்டு அண்ட் வி ஆர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்டிங் எவ்ரி வீக்கெண்ட் இதை 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 அவங்க கண்டிப்பாக லைக் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்கன்ட்டு பட் அவங்க அட்ரஸ் பண்ணுறதுல மேபி அதோட பெரிய கண்டென்ட் இருக்கனால இதை விட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இட் 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 இஸ் லைக் தட் ஐ மீன் லைக் இப்போ கூட அர்ச்சனா ஏதோ பேசினாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஷிகேமன் செட் சாரி அவங்க ஏதோ ஒரு லைக் எஃபர்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு ஷிகேமன் செட் சாரி இல்லை நான் சாரி நான் தெரியாமல் பேசிட்டேன் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்குது உள்ள ஏன்னா லைக் ஒருத்தர் பண்ணால் ஓகேன்றாங்க ஒருத்தர் பண்ணால் தப்புன்றாங்க ஒருத்தங்க நீங்கள் வீடு கூட்டும் போது பிரா எடுத்து மூஞ்சில் வச்சுக்கோங்கன்னா அது இட்ஸ் ஓகே நாங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருப்போம் நாங்கள் பையன் பொண்ணு பேசிப்போம் எதை வேணால் காமிச்சு போன்றாங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லைன்னா எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது உமன் சேஃப்டி உமனுக்காக கொடி பிடிக்கிறேன்றாங்க ஸோ ஐ ஆப்சல்யூட்லி ஹவ் நோ ஐடியா வாட்ஸ் கோயிங் இன் சைட் ஐ விஷ் ஐ மீன் சார் பிளாஸ்ட் எம் எஸ் ப்ளீஸ் கன்சிடர் பிக் பாஸ் ஸோ எல்லாரையும் உள்ளே வரேன்றாங்க ஒரு ஒன் வீக் மட்டும் ஸ்பெஷல் என்ட்ரி கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தமாக முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஓகே ஸோ எங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வயல் கார்டு என்ட்ரியா போக வாய்ப்புகள் வயல் கார்டு தான் இருக்குன்னு போயிட்டாங்களே அஞ்சு அடுத்த ஸ்பெஷல் வயல் கார்டு ஓ ஸ்பெஷல் வயல் கார்டு அப்படியேதான் இருந்துச்சுனா கண்டிப்பா உள்ள போலாம் கண்டிப்பா பகிரங்கமா இருக்கும் பிரதீப் சார்பாக பிரதீப் சார்பாக வாவ் சோ உங்க இது ப்ரமோஷன் எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் கண்டிப்பா டீம் போறதெல்லாம் 200% ஓகே சூப்பர் சோ இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் கரெக்டர் உள்ள ஒன்னு இருக்காங்க அவங்க என்னன்னா வந்து எங்க சண்டை நடந்தாலும் யார் என்ன சண்டை போட்டாலும் குடு 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 குடுன்னு ஓடி வந்து அந்த ஃப்ரேம்ல நான் இருந்தே ஆகணும்னு சொல்லி தன்னை காமிச்சுக்கிறாங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஜோ ஜோவிகா ஸோ அவங்க வந்து எங்க யார் என்ன சண்டை போட்டாலும் சரி நான் உள்ள போய் இருந்துருவேன் பா அப்படின்னு சொல்லி ரீசெண்டாக கூட வீடியோஸ்லாம் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அர்ச்சனா வந்து நிக்ஸனை பார்த்து ஷூ சவுண்ட் போடாது அப்படின்னு சொல்றப்போ அவர் நீ மூடு மூடுன்னு சொல்லி பெரிய சண்டை இவங்க எங்கேயோ இருந்து ஓடி வந்து நான் இன்னைக்கு சண்டை நடக்குது கண்டென்ட்ல நானும் இருந்தாகணும்னு சொல்லி வராங்கன்னு சொல்லி நிறைய பேர் ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மூடு நான் சிங்கமான வார்த்தையா மூடுன்னா அசிங்கமான வார்த்தையானா வாய மூ ஆமா தானே இல்ல அப்படியா தெரியல ஐ மீன் மூடுனா ஓகே மூடு வாய மூடு அப்படிதானே அவ்வளவுதான் கேட்ட சொல்லி எனக்கு அப்பா அப்படியே அது பெருசா சொல்றீங்க இல்லங்க அவங்க எங்க இருந்தாலும் வந்துறாங்கன்றது ஓகே 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 நான் போல சொல்லுங்க நான் அத கண்டு ஓகே நான் வந்து அந்த வீடியோ அப்படியே நரேட் பண்றேன் உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் ஓகே ஓகே சோ அதனால இவங்க வந்து சவுண்ட் போடாத கிளம்புறாங்க இவர் மூடுன்னு சொன்னார் அவ்வளவுதான் அப்ப வந்து அவங்க ஓடி வந்தத ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜோவிகா வந்த ஒரு விஷயத்த சோ ஜோவிகாவோட ஸ்டாண்ட் எனக்கு சுத்தமா இந்த மாதிரி விஷயங்களை புரியவே மாட்டேங்குது ஏன்னா அவங்க வந்து ஷி கம்ஸ் ஃப்ரம் அ பிரிவிலேஜ்டு பேக் ட்ராப் பட் வந்து அவங்க வந்து நான் வந்து மிடில் கிளாஸ் தான் எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கலன்றத வச்சு ஃபர்ஸ்ட் மேனிப்ரேட் பண்ணாங்க அஃப்கோர்ஸ் பிரதீப் அதுக்கு வந்து அப்போஸ் பண்ணாரு நீங்களாம் அப்ப மிடில் கிளாஸ் நான் யாருங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ணாரு இந்த மாதிரி அவங்க தவறான விஷயத்தான் நிறைய ஷூ இருக்கு அதனால நீங்க வந்து ஹை ப்ரொஃபைல் எங்கிட்ட அது இல்லை இதுல ஆல் ஆல் கிட்டி கிடி டாக்ஸ் வேர் கோயிங் இன் சைட் ஓகே பட் ஆனா லைக் யூ நோ சி வி நீ டாக் அபவுட் ஜோவிகா அடுத்த क्वेश्चन என்னடா அடுத்த क्वेश्चन என்ன என்னடா கேக்க போறே என்ன நீ நான் என்ன கேக்குறீங்களா ஓகே ஷாக்கிங்கா இருக்கு ஆமா சி நம்ம இப்டி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் ஜெனரலா நான் உங்க பேரை வச்சு அட்ரஸ் பண்ணனும் ஐ ஆல்சோ கம் फ्रॉम a very nice background ஐ ஹவ் ஆல்சோ ஸ்டடிட் இன் கேம்பிரிட்ஜ் சோ நீங்க மிஸ் மிஸ்டர் மிஸ்ஸ் இப்படி தான் சொல்லி அட்ரஸ் பண்ணனும் அதுவும் எனக்கு தெரியும் பட் இது தமிழ் பிக் பாஸ் ஓகே நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கோம் நம்ம தமிழ்நாட்டுல நம்மளோட ரெண்டு மாசம் பெரியவங்களா இருந்தாலும் வாங்க போங்க கூப்பிடணும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எவரிபடிஸ் கம்ஃபர்ட் அவங்க கம்ஃபர்ட் ஏத்த மாதிரி அவங்க பண்ணிக்கறாங்க இது ஒரு டெலிவிஷன்ல 19 இயர்ஸ் போனா நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணி போயிருக்கீங்க ஃபார் an example இப்போ ஒருவேளை நான் உள்ள இருக்கேன்னு வைங்க நான் சீனனா ஓ எல்லா ட்ரான்ஸ் பீப்பிளும் சீன் தான் சொல்வாங்க போல அப்படி தான் நினைப்பாங்க ஸ்டீரியோடைப் ஆயிடும் அது ஆமா சோ அப்ப நீங்க ஒரு 19 இயர்ஸ் பொண்ணு ரொம்ப ஹாப்பியா உள்ள ஜாலியா போயிருக்கீங்க இட் இஸ் பேசிக் த
இப்போ அவங்க விசித்திரம் அவங்க மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க மிச்சவங்களாம் வாடா போட கூப்பிட்றாங்கன்னா அவங்க அவங்களோட ஒரு பத்து வருஷமோ அஞ்சு வருஷமோ முன்னாடி இந்த உலகத்தை பார்த்தவங்க ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஓ பீரியன் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி டவுன் டு அர்த் விச் இஸ் வெரி நைஸ் அது உங்களை பிளேசஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ இவங்க இது பண்ணுறது வந்து ஐ மீன் லைக் ஜோவிக்கா அப்படி பண்ணுறது வந்து ஐ எம் லைக் ரியலி ஷாக்ட் அண்ட் இது வந்து ஆப்சல்யூட்டாக நல்லாவே இல்லை சரி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் வந்து லைக் யூனோ ரொம்ப ஒரு ஒரு நாலேஜபிள் சொசைட்டியில் வந்து நாங்கள் பேர் வச்சு தான் கூப்பிட்றோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்க வேணாம் நீங்கள் போ நீங்க டைரக்டா அங்க பிறந்ததுல இருந்து அங்க வந்துட்டீங்க மேல அப்ப நடுவில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க அப்ப அதெல்லாம் எப்படி அது வேண்டாம் படிச்சா மாத்திரம் தான் இதாக முடியுமா அதாக முடியுமா ஓகே அதெல்லாம் ஃபைன் அதெல்லாம் நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எல்லா விதமும் எல்லா வேயும் எல்லாருக்கும் இருந்துச்சு நீங்க எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளா இருந்தீங்க அவங்கவுங்க ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கிறவங்க எப்படி வருவாங்க அவங்களுக்கு படிப்பு வேணும் படிப்பு எல்லாருக்குமே தேவை பேசிக்கா நான் என்னோட கம்யூனிட்டி பத்தி பேசும்போது நான் வந்து சொல்றது தான் உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பிடிக்குதோ பிடிக்கலோ நீங்க வந்து எங்க வேணா அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க திஸ் வில் ஸ்டாப் அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் திஸ் இஸ் வை பீப்புள் டென் டு கோ அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வே தே நாட் எஜுகேட்டட் இதெல்லாம் நடக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு நீங்க ஒரு நேஷனல் டெலிவிஷனுக்கு போறீங்க குழந்தைங்கள இருந்து எல்லாருமே பாக்குறாங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் சோசியல் மீடியாவில் சுத்திக்கிட்டே இருக்குது ஒரு சின்ன ப்ரொமோ வந்துச்சுன்னா அது லைக் எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் நான்லாம் விஜய் டிவி இது போட்டு நான் லைக் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்பேன் எப்போ வருது ப்ரோமோ இன்னைக்கு ப்ரோமோ லைக் என்னென்ன லைக் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல மரியாதை ரொம்ப முக்கியம் நீங்க வந்து லைக் செல்லமா இப்போ நான் கூட தான் எங்க அம்மாவை லைக் வாடி பொடின்னு கூப்பிடுவேன் அது விளாட்டுக்கு ஒரு ஆசையாக்கு விளாட்டுக்கு ரொம்ப பண்ணாதீ அப்படின்னு ஏதாவது பேசுறது பட் வென் யூ ஆர் ஸ்கிரீன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியாம இருக்கும் இவங்க என்ன அவங்க வீட்டில் இருக்காங்க எல்லாரும் எவ்ரிபடி நோஸ் எவ்ரி திங் அது மரியாதை அந்த மரியாதை தேவை அந்த மரியாதை வேணும்னு உள்ள எல்லாருமே கேட்டாங்க அர்ச்சனால இருந்து விஷ்ணுல இருந்து எல்லாருமே கேட்டாங்க உனக்கு வந்து பேசிக்கா பேசவே தெரியல உனக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்க தெரியல தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படி இல்ல மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் அவங்க உங்க பேரை வச்சு தான் நீங்க கூப்பிடுவீங்கன்னா இந்த ஊர்ல நீங்க ரொம்ப சோசியலா எல்லாருக்கூடையும் பழக முடியாது ஒரு மனஸ்தாபம் வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் நீங்க இங்க இங்குள்ள சுத்த முடியாது நீங்க சொன்ன கான்செப்ட் இப்படிதான் நீங்க சொன்னதே நான் இப்படி பாக்குறேன் அவங்க அப்படி யாருக்கூடையும் பழகலன்னு நினைக்கிறேன் மேபி அதனால அந்த ஒரு விஷயம் ரெப்ளிக் ஆகிருக்கும் இன்னொரு விஷயம் வனிதா அவங்க வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காங்க அந்த ட்வீட்டில் என்னென்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சில பேரெல்லாம் வந்து லைக் அவங்க பொண்ணையும் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் போட்டிருக்காங்க எல்லாரையும் பற்றி தப்பாக ஒரு கமெண்ட்ஸ் த்ரோ பண்ணுறீங்க தவறாக வந்து சித்தரிக்கிறீங்க உங்களுக்கு போர் அடிக்குதுன்றதுக்காக தான் இந்த பிக் பாஸ் இந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டென்ட் கொடுத்தா வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கும் திட்டினீங்கன்னா கண்டென்ட் இல்லாமல் போர் அடிச்சு தான் உட்காந்துருப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் த்ரோ பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு இது இது பார்க்குறப்ப ஒன்றும் அவங்க பொண்ணுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தோணுச்சு அவங்க பொண்ணு பண்ணுறது சரியில்லைன்னு நான் ஒத்துக்கிறாங்களா பிக் பாஸ் கண்டென்ட்டுன்னு அதான் அதான் போட்டிருக்காங்க நான் வந்து போர் அடிக்குதுன்னு உங்களுக்கு கண்டென்ட் கொடுத்தா கண்டென்ட் கொடுக்குறவங்களே திட்டுறீங்கன்னு போட்டிருக்காங்க நான் அதை எப்படி பார்த்தேன்னா ஓ இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களை தப்பாக பேசினா இது வந்து கண்டென்ட்டான்ற மாதிரி எனக்கு கொஸ்டின் மார்க் இருந்தது ஸோ இந்த ட்வீட்டை வந்து மிலா அப்படி ரிசீவ் ஸோ மக்களே பிக் பாஸ் வந்து ஒரு ஆப்சல்யூட் கண்டென்ட் பிக் பாஸ் வந்து உண்மை கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது மூலியமா நீங்க வந்து என்ன காமிக்கணும் நினைக்கிறீங்க சி அப்சல்யூட்டா இல்ல இது மூலியமா நீங்க என்ன காமிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சோ இது நீங்க கண்டென்ட்ரீங்க அப்போ வந்து மக்கள் எல்லாம் முட்டாளா அப்ப நாங்க இது கண்டென்ட் தெரிஞ்சே நாங்க பாக்கணும் அப்புறம் அப்புறம் லைக் நாங்க கமெண்ட் பண்ணுவோம் நீங்க திருப்பி சொல்லுவீங்க ஏன் கண்டென்ட் பண்ண அப்படின்றீங்க ஒழுங்கா இருந்தா என்ன ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அமைதியா இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஓ பாட்டு <laughs> 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 
இருப்பாங்க என்டர்டெயின் பண்ணிருப்பாங்க எனக்கு அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ மும்தாஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எல்லாமே அது வந்து ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சது அதெல்லாம் கண்டென்ட் எடுத்துக்க முடிஞ்சது பட் இந்த பிக் பாஸ் ரொம்ப டோட்டலாவே வந்து ஒரு மாதிரி அன்ஃபேராகவே போகிற மாதிரி தோணுது பிக் பாஸ் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பேன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்படி சொல்கிறேன் ஓகே அது நீங்கள் எப்படி வேணா எடுத்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கமா ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கமா அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க எல்லாரும் பிளான் போட்ட மாதிரி உள்ள வெறும் இந்த தரதில் கும்பல் மத்திர தான் இருக்கணும்ட்டு இந்த நல்லா இருக்கவங்க எல்லாரையும் வெளில அமைச்சுட்டாங்க ஓகே அந்த ஒருத்தர் இந்த புத்தகம்லாம் எழுதுறவர்லாம் வந்திருந்தாரு அவன் பாவா செல்லதுரை ஆ பாவம் அவன் விடைபெறாரு அவரெல்லாம் கலாய்ச்சி இது பண்ணி இது இது பண்ணிட்டாங்க இவங்க வந்து இப்போ அதை எப்படி காமிக்கணுன்ற அந்த மெத்தடே மாறிடுச்சு பிக் பாஸ் சீசன் ஒன்ல இருந்து நீங்க பாருங்க மெத்தடே மாறிடுச்சு இவங்களும் மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் உள்ள போட்டு பாக்குறாங்க இந்த இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃபுளுசர் இந்த ரெண்டு மூணு யூடியூப் வீடியோ நடிச்சதுங்க அது இது எல்லாம் முஜித்துக்கு உள்ள போடுறாங்க பட் எதுவுமே ஒர்க் அவுட்டே ஆக மாட்டேங்குது இப்போ லாஸ்ட் சீசன் எல்லாருமே இப்போ பயங்கரமா ஃபாலோ பண்றாங்க அந்த ஒரு இதுதான் நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த அசீம் பண்ண மாதிரி ரொம்ப இந்த வைலண்டா அப்படியே எல்லாரையும் இது பண்றது ஹர்ட் பண்றது ஸோ அப்போ இது மூலியமா வெளியில என்ன 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 தெரியும் அது சி தோ தோ பிக் பாஸ் இஸ் நைஸ் தோ பிக் பாஸ் ஹேஸ் கான்ட்ரவர்சி உள்ள சண்டை நடக்கும் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சு பிறந்து சேர்ந்து ஒரே ஃபேமிலியில் வளர நம்மளுக்கே கருத்து வேறுபாடு இருக்கு ஸோ உள்ள நீங்கள் திடீர்னு உள்ள போகும்போது அதெல்லாம் இருக்கும் பட் நீங்கள் அதை மாத்திரமே வச்சு ஷோ பண்ண முடியாதுல்ல அப்போ பிக் பாஸ் இல்லை பேர் மாத்திருங்க உள்ள அடிச்சு மங்கம் மாறுற மாதிரி இதை ஷோ பேர் வச்சிருங்க அப்படிதான் வைக்கணும் அது யா ஃபுல்லோ யூ கான் டூ எனி ஆஃப் தோஸ் மாயா அண்ட் பூர்ணிமா அந்த காம்போ அந்த காம்பினேஷன் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்க வந்து ஜோவிக்காவோட கொஞ்சம் பெரிய வருஷன் அவங்க அவங்களும் இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் நம்ம கத்துனா ஓ ஏதோ வேலை நடக்கும் இந்த வேஸ்டிலாம் கட்டிட்டு மச்சு கட்டிட்டு சுத்தினா வேலை நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சீன்ல இருக்காங்க பட் இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட் பூர்ணிமா இஸ் ட்ரைங் சம்திங் பூர்ணிமா அப்படி இப்படின்னு ஏதோ பட்டர் கிட்டர் எல்லாம் தடவி ஏதோ அப்படி அப்படின்ட்டு ஷீஸ் லைக் ட்ரைங் டு மோல்ட் ஹர் செல்ஃப் பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து ரொம்ப அலைவா இல்லை நம்ம அலைவா இருக்குன்னு நம்பும்போது அவங்க வந்து பகிரங்கமாக இல்லைன்ற மாதிரி அவங்களே ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க நிறைய நேரத்தில் ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஷீ ஷீஸ் ஆக்சுவலி ட்ரஸ்டபிள் ஸோ நோ ஐ ஐ ஐ டோன்ட் ஈவன் வாண்ட் ஹர் இன்சைட் ஆல்சோ அண்ட் மாயா இஸ் ஸோ அன்னாயிங் மாயா வந்து எப்படின்னா ஒரு ஆப்சல்யூட் ஃபேக் பர்சன் ஒரு ஆப்சல்யூட் ஃபேக் அவங்க வந்து எனக்கு வந்து நீ தாண்டா எல்லாமே சேர்ந்து கட்டி பிடிச்சிக்கிறது பிரதீப் ஏதோ ஒரு இதில் வந்து வின் பண்ணாங்க அந்த உள்ள நுழைஞ்சு நுழைஞ்சு வர ஏதோ ஒரு கேமில் ஹி ஒன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாயா வந்து மேலே எகிரி குதிச்சுப்பாங்க பிரதீப் மேலே அப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா பூர்ணிமா மாயா இவங்க எல்லாம் தயவு செஞ்சு கதவை தொடர்ந்து வெளில விட்டு அமிச்சுட்டா கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மிச்ச மிச்ச ஒரு ஐம்பது நாள் இன்னும் இருக்குதுல்ல அந்த நாட்கள் ரொம்ப நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன் பசுமையா போகும் ஆமா தேவையில்லாம கமல் சார் அவரோட பர்த்டே இன்னைக்கு சார் ஹாப்பி பர்த்டே அவரோட பர்த்டே இன்னைக்கு வேற அவர் செஞ்சுட்டாங்க ஹேஷ்டாக்ல எஸ் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் வந்து ரொம்ப டிக்னிஃபைடா ரொம்ப இல்ல இது நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்த முடிவு இன்னும் அல்தமோ ஷைனா இருக்கட்டும் எல்லாருமே இருக்கட்டும் எல்லாம் சேர்ந்து கலந்து எடுத்த முடிவுன்னு சொன்னாரு வெளியில <laughs> 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 நீங்க இது மாதிரி இது மாதிரி ஒரு சீட்ல ஒருத்தங்க உட்கார வச்சு மீலா இந்த கத்துறாங்க இது கரெக்ட் இல்ல மீலா மாச்சி வெல்ல தோர்த்துங்க அப்பலாம் என்ன சோ அதுக்குள்ள வந்து சிங்கிளா வந்த நிறைய பேரை பத்தி பேசணும் கப்லாவே வந்து கப்லாவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மணி ரவீனா சோ அவங்க பேர் அவங்க பண்ற விஷயங்கள் பத்தி அவங்களுக்கு தனியா ஒரு கேஜி செக்ஷன் வச்சிருக்கலாம் பக்கத்துல சைடுல கிட்ஸ் அப்படிን இருக்கலாம் ஓகே பரவால இந்த தர நிறைய கிட்ஸ் அலோ பண்ணிருக்காங்க உள்ள அதனால அப்சல்யூட் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் ஆமா ஓகே வெர்ஷன் தமிழ் தமிழ் கலாச்சாரத்தை செர்பல் அடிக்குற மாதிரி தேவையில்லாத எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க உள்ள ஒரு பேசிக் ஒருத்தங்கள வாங்க போங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு மரியாதை படிக்க தேவையில்லை தெரியல ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் இட் இஸ் கேம் அண்ட் ஷீஸ் ஆல்சோ லில் கிராக் ஜாக் ஓன்லி ஷீஸ் நாட் ஷியோர் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்ட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன நிதி
அண்ட் அவங்கலாம் நம்ம வந்து இப்பவுமே கேட்டாவணும் மச்சா நம்ம மாமா இப்பவுமே கேட்டாவணும் மாப்பிள்ள இப்பவுமே வா வேட்டி மச்சிக்கிட்டு அப்படின்னு மாயாஸ் ஒன் சைட் அண்ட் பூர்ணிமாஸ் பிஹைண்ட் மாயா பூர்ணிமா ஃபுல் சிங் சாங் அடிச்சுக்கிட்டே அப்படியே கூடவே சுத்த வேண்டியது மணி ரவினா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் எல்லா கேம் எல்லாம் விளாண்டுக்கலான்னு இல்லை பார்த்தாங்க பட் தென் ஓ ஓத்தே கேம் டு நோ வர்ஸ் இல்லை இதுக்கப்புறம் இது இது வந்து விளைக்க வருது நம்ம வந்து என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் எட்டு பேர் சேர்ந்துருக்கீங்க அது பண்ணுறீங்க நீங்கள் பேர் சேர்ந்தான் பண்ணுறீங்க அப்படி அப்படின்ட்டுலாம் பிரச்சனை வருது நம்ம அமைதியாக இருந்துடலாம் இதுக்கப்புறம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அமைதியாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்களும் மாயா பூர்ணிமா அந்த சைட் டீம் தான் பிகாஸ் இன்றைக்கி ஏன்னோ லைக் இன்றைக்கி அந்த க்ராசரி ஸ்டோருக்கு போகும்போது அவங்க வந்து மணி தான் போகணும்னு ரொம்ப லைக் வற்புறுத்தி வேணுக்குன்னே இன்னும் லைக் அர்ச்சனை அவங்க ஃபுட் அவுன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே நாங்கள் இண்டிவிஜுவலாக வர வர இது பண்ணுறோம் நாங்கள் இண்டிவிஜுவலாக கொடி தூக்குறோம் அதெல்லாம் சும்மா கதை அதெல்லாம் இண்டிவிஜுவலாக அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது திரோன் திரோன் இருக்குங்க இதுங்க இண்டிவிஜுவலாக என்ன பண்ணோம் அதனால அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஐயா ஸோ இந்த புள்ளி கேங்கோட ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஆளாக விஷ்ணு இருந்தார் விஷ்ணு வர்சஸ் பிரதீப் மாதிரி நிறைய எபிசோடில் போச்சு இப்போ பிரதீப்புடைய ரெட் கார்டுக்கு அப்புறமா வந்து விஷ்ணு என்ன மனநிலைக்கு வந்துட்டார்னா நீங்களாம் வந்து உமன் சேஃப்டிக்காக பிரதீப் எகேன்ஸ்ட்டாக ஒரு உரிமைக்குரல் இது பண்ணிங்க நானும் சப்போர்ட் பண்ணேன் அவர் வெளில போயிட்டார் பட் இப்போ நீங்கள் அதை ஒன்று மட்டும் காரணமாக வச்சு நீங்கள் பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் என்னால் சப்போர்ட் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக லைக் சப்போர்ட் பண்ணார் ஆ விஷ்ணு கூட தான் இருந்து சப்போர்ட் பண்ணார் அவரும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஆள் தான் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் அதை அதை ஒன்று மட்டும் காரணமாக வச்சு நீங்கள் பண்ற எல்லாத்துக்குமே நால சப்போர்ட் பண்ண முடியலனா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹேட்டட் அவங்க மேலயே விஷ்ணுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சி அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உள்ள யார் மேலயும் லைக் நம்பிக்கை கிடையவே கிடையாது அவருக்கு என்ன தோணுதோ அதை பேசணும்னு நினைக்கும் போது கமல் சரி வச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அவர் சோ அவர் வந்து அதுல இருந்து அப்படியே லைக் குவைட் ஆயிட்டாரு நான் எழுந்திரிச்சா கிளாப் தட்டுறீங்களா இவங்களுக்கு இப்போ இது ஒரு புது டெக்னாலஜி கிளாப் தட்டுறனா ஓ நம்ம சூப்பர் போல வெளியில நம்மளுக்கு உள்ள மீன்ஸ் வரக்குது அப்படின்ட்டு சோ லைக் இந்த மாதிரி ஒரு தாட்ல இருக்காங்க இவர இந்த மாதிரி பண்ணதுல இருந்தே தே லைக் ஸ்டாப்டு ஓகே இவரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளும் எல்லார் கூட சேரலாம் ட்ரை பண்ணார் இவர் பிரதீப் கூட சேர ட்ரை பண்ணுறாரு இவர் வந்து கூல் சுரேஷ் கூட சேர ட்ரை பண்ணுறாரு எல்லாம் ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் எங்கேயோ இவருக்கு வந்து ஃபேக்காக இருக்குது இவர் வந்து எலிமினேட் பண்ணும்போது எல்லா டைமுமே இவர் லைக் சொல்கிறார் இல்லை ஏன்னா லைக் எலெக்ஷன் டைமில் இவங்க கரெக்டாக அவங்க ஆனால் அவங்க கூட தான் சேர்ந்துருக்காங்க இவென்ச்சுவலி யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி அதர் ஆப்ஷன் யூ ஹாவ் டு பி தேர் ஒன்லி பட் இப்போ அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த பிரதீப் மேடரில் கொஞ்சம் லைட்டாக பயந்துட்டார் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டாங்கல்ல இது நாளைக்கு அப்படி இப்படி இப்படியும் நடக்கலாம் அப்படின்ட்டு நமக்கும் நடக்கலாம் ஆமா ஸோ அந்த விஷயத்தோட விட்டார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஏன்னோ விஷ்ணுக்கு வந்து உண்மையிலேயே பிரதீப் இந்த மாதிரி உமனைசிங் விஷயம் பண்ணனாலதான் அவருக்கு ஒரு தாக்கம் இருந்திருக்கும் இல்லையோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுப்பாங்களே எப்பவுமே ஏச்சி நீ வாய் மூடு நீ மூடு நீ மூடு ஏதோ சொன்னீங்களே இது மூடுன்றது ரொம்ப கெட்ட வார்த்தை மாதிரி அப்பெல்லாம் சொல்லவே இல்லைங்க கண்டிப்பா நான் சொல்லவே இல்லை மாட்டேன் சும்மா என்ன ஆமா இவர் சொன்னார் மூடு மூடுன்னா அது எப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படின்னாரு மூடுமே என்ன சரி இப்ப டோர் மூடு அப்படின்னா அது அசிங்கமான வார்த்தையா நான் சொல்லவே இல்லைங்க அப்படி நான் சத்தியமா சொல்லவே இல்லைங்க நான் நிறைய தான் பண்ணாங்க நடஞ்சு இப்ப நான் இப்ப போனா சொல்லுவேன் இல்ல என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட மிலா வந்தாங்க அப்படி பேசினாங்க நான் அவ்வளவுதாங்க அதுக்காக நான் தப்பா பேசினேன்னு சொல்லுவேன் நாங்க அதே மாதிரிதான் ஐ ஜஸ்ட் நரேட்டட் தட் ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியே பிரதீப்ல ஆரம்பிச்சோம் பிரதீப்லேயே முடிச்சிடலாம் ஏன்னா அவர் வந்து வெளியில வந்து சோசியல் மீடியா எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அவர் வந்து முன்னாடியே ஒரு சில விஷயம் சொல்லியிருக்காரு நிறைய சோசியல் மீடியா பர்சன் கிடையாது நான் பட் இப்ப வந்து அஃப்கோர்ஸ் பாத்திருப்பார் அவர் சுத்தி வர மீம் ஷா இருக்கட்டும் எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து எனக்கு என்ன ஏதுன்னா எனக்கு தெரியல நான் அதெல்லாம் எடுத்துக்கல நான் அடுத்த வேலையை பார்க்கலான்னு சொல்லி என்னோட ஒர்க் ஆகோ ஒரு ஆக்டராகவோ இல்லை டிரெக்டராகவோ ரைட்டராகவோ நான் வந்து அப்படி என்ன நான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட கிராஃப்டை நோக்கி நான் போகிறேன் இதெல்லாம் மைண்ட்லேயே எடுத்துக்கலன்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் அழகாக போட்டிருக்காரு ஸோ இது மேலே அப்படி பார்க்குறாங்க அவர் அவர் வந்து ஆப்வியஸாக இதுக்கப்புறம் அவரோட லைஃப் பார்த்து தான் ஆகணும் ஓகே பிகாஸ் இன்னஃபாக ஸ்பாயில் பண்ணியிருக்காங்க பட் இதுவும் இவென்ச்சுவலி லைக் லைக் மறைஞ்சு போயிடும் பிகாஸ் அவர் பிக் பாஸில் இருந்தனால தான் இவ்வளோ தூரம் வந்துச்சு அவரோட பர்சனல் லைஃப்க்கு யாரும் போய் லைக் பா
பட் அதை சொல்ல விடாம அவர் அமைச்சது வந்து ஒரு அது வந்து அவரோட லைஃப்ல எவ்வளவு பெரிய ஒரு ட்ராமா ஆகலாம் இன்னைக்கு சி சோசியல் மீடியால என்ன வேணா போடலாம் சோசியல் மீடியால நான் டிசைட் பண்ணுவேன் நீங்க என்ன பாக்கணும்ட்டு சோ சோசியல் மீடியா கிடையாது என்னோட வாழ்க்கை ஸோ அதனால இன்னைக்கு அவர் என்ன வேணா போடலாம் பட் அது அது வந்து எவ்வளோ பேரை தாக்கியிருக்கும் ஏன்னா அது வந்து அவங்க சுற்றி இருக்கவங்கெல்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தி இருக்கும் இன்னைக்கு அந்த ரெட் கார்டு காமிச்சு லைக் ஒட்டு மொத்த ஃபேமிலியோ குரூப்போடு சேர்ந்து எடுத்திருக்காங்க பட் இருந்தாலும் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் அவருக்கும் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் அவர் வந்து எப்போவுமே ஒரு ஆல்ஃபா மென் மாதிரி ஓகே ஸோ ஒரு ஆல்ஃபா மென்னை நீங்கள் அப்படி த்ராஷ் பண்ணி கீழே போட்டது வந்து இட்ஸ் வெரி பேட் அதுவும் ஒரு உமனைசர்னு சொல்லி அப்படி அனுப்பியிருக்காங்க அது நாமல் பொறுக்கிங்க சொன்னதே நிலையத்துக்கு முடியல எஸ் அது அப்சல்யூட்டாக நிலையத்துக்கு முடியல நீ அவனை லவ் பண்ணுறேன் அவனை லவ் பண்ணுறியா இப்போ ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி பேசினாங்க மாயா அண்ட் பூர்ணிமா நீ வந்து விஷ்ணு லவ் பண்ணுறியா இல்லை எனக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பிடிக்காது இந்த மாதிரி பிடிக்காது இவ்வளோதான் பிடிக்கும் அவ்வளோதான் பிடிக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் பேசுறீங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக அப்புறம் அது மாதிரி எப்படி ஸோ தட்ஸ் ஐ ஃபீல் பேக் ஓகே சூப்பர் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ பற்றி இப்போது இருக்கிற விஷயங்களை உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொன்னீங்க தேங்க் யூ ஸோ அடுத்த வாரம் இல்லை அடுத்த மாதம் வேற ஒரு பர்சப்ஷனோட சார் பியூட்டிஃபுல்லாக கண்டிப்பாக வாழ்த்துக்கள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ